السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ الفائزین برلاللہ ایٹو امبہمان و مادر و نرنیا موتیڈم اس کیس سفنڈے پرواسی گروپ پل اللہ ابھی ونے رایا سید مارے پریم اللہ استاد مارے سحب روارت کرے اللہ سبحانہ و تعالی علم اندے ویویدہ شاکھ گڑک کرگدہ ماکان بینڈی نام نرمک پٹا یہ وکنیانت اندہ مادھیمت سیگری کو مارا وٹے ادل اوڑے وشدم آیا دین الاسلام اندے وَتْتَنَ وَدِي نَنْمَيُ وَدَ نَلَّ وَشَّنْغَلَ پَدِكْيَانُ مَدِ زِيوِرَتِ الْفَقَرْتَانُ مَلَّهُ تَعَلَ نَمُكُ تَوْفِيقُ نَلْكُ مَرَا وَتْتَ اندر اُدْدَيْشَتِنِ وَدْدَيْشَمْ وِدْسُ وَنْدَانُ اِنگَنَ وَرِ سُوشِّلْ مِیڈِيَ اِدَ گروپ نرمیچَرَنْگِلْ இங்கனை உள்ள கூட்டாயிமகுளக்க கூடிச்சிருந்த சமையத்து துவாகுண்ட வசியத்து செய்யாரண்ட வருடை எல்லா வருடையும் நம்முடையும் ஹலாலாய் உத்தேஷத்தலாகு தல புர்த்திகிறிக்கு மாராவட்டே தமில்லன் விட்டு விரின்ய போய வருட பரசக்கியாயத் சிவிதத்தையலாகு தல சந்தோஷகரமாக்க பிரசிரண்ட ஹுசைன உச்தாதும் அது போல தன்னே புகுமான பட்ட ராஷ்திதுமாஷ்சு முக்கே இங்கனே ஒரு பிரவாசி கூட்டாயிமக்கு வேண்டி பிரவாசி கூட்டத்தே உரிமிச்சு செருத்து உண்டு ஒரு கிருப்ப நிரமிக்குகையும் ஆ கிருப்பி விஷுத்த தீனுல் இசலாம் இந்த வெத்தியச்தா விஷையங்கள பிரதிபா அதின்ட பாகமாய் பகுமான பட்ட சமஸ்த கேரல சம்மியத்துலுலமையிட ஒரு சங்கட நேட கலாச நமுட பிரியப்பட்ட பிரவர்த்தகருக்கு இடுக்கான் இடுத்து கொடுக்கான் பச்சுமோ என்ன சோதிசப்போ அல்லைம்துலில்லா சமஸ்தைக் குறு சரியாவுந்து நமுட பிரியப்பட்ட பிரவர்த்தகரிலி நானது செய்யாம் என்ன பரையிகையும் அதின்னடி ச்தானத்திலானு இன்னை திவசம் நங்களுடம் மும்பில் இங்கனை ஒரு வோயிச்சுலுடே நான் வந்திரிக்குனது ALLAHU SUBHANAHU WA TAALA நல்லது பரையானும் நல்லது கெல்கானும் நல்ல வருவுடு குட வரிபிச்சு குடான நமுக்கக தவுவிக் கனல்கியனிக்கிறிக்குமாராவட்டே வழரே குரச்சு காரிங்கள் மாத்ரம் இன்ன இன்சா அல்லா நமுக்கொன்னு சர்ச்ச செய்து அடத்த ஆய்சகலில் பகுமான பட்ட சமஸ்த கரல சமியத்துலிலமைய குரச்சு கூடதல் மனசிலாக்காம் என்ன உனர்த்திக் கொண்டு யானின்டை விஷேத்திலேக்கு கடந்த வரானாக கிரிகிக்கையானும் बहुमार पट्ट समस्त केरल समय तुलिल में इड़ आविर भाव मुदल नमुकुन्न परिश्वधन नड़त्ते नड़त्ते दूंटु समस्त एड़ रूबीगरन मुदल नमुक इंगोट्ट वर्याम बहुमार पट्ट समस्त केरल समय तुलिल में केरल तिंड मन्न மலையாளத்தின்ட பூமிகையில் சமஸ்தையன் மகிதமாய ஆஷிய ஆதர்ஷ பரச்தானம் சென்மங்குண்டது புகமானப்பட்ட சமஸ்தைக் குருச்சு பரையனமங்கில் மகானாய முத்துரசூலுல்லாகி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லமாத்தங்களுட காலகட்டத்திலேக்கு நமுக்குன்னு கடன்ன போவேண்டதுண்டு என் Indonesia 
ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അണമുറയാത്ത വിശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത യഥാർത്ഥമായ ചിത്രത്തെ മുത്തു റസൂലി സുലി വസ്ല മാത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭുജിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തന ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ദീൻ കടന്നു വന്നത് വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടു കൂടെ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയ മുസൽമാൻ എന്ന നിലയിൽ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മലബാറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് റേഫയുടെ മണൽ പരപ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മക്ക കുഫാറുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട അവസാനത്ത് പ്രവാചകനാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ ദൈവിക ദൂതൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ മക്ക കുഫാറുകൾ നബി സുലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ മുഹമ്മദ് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോ നീ ദൈവിക ദൂതനോ നിനക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് വരാനില്ലെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കഴിവ് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നീ ഒരു ദൈവിക ദൂതനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളോട് മക്ക കുഫാറുകളും മറുപടി പറയുമ്പോ മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോ അമാനുഷികപരമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങളോട് മക്ക കുഫാറുകൾ പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കാണുന്ന ആ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ചൂണ്ട് വരൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഛേദിക്കണം ശേഷം അതിന് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം അതിന് സാധിച്ചാൽ നീ അവസാനത്തെ ദൈവിക ദൂതനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് മക്ക കുഫാറുകൾ പറയുമ്പോ മഹാനായ മുത്തു റസൂലി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ അടയാളമായി അവിടുത്തെ മൊഴിജസത്തായി തന്റെ ചൂണ്ട് വരലിനെ ആകാശത്തിന്റെ മധ്യത്തിലെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ട് ഉയർത്തുകയും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയും ശേഷം പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണ് മദ്രസയുടെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നബി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാനായ നിമിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ മാനുഷികപരമായ സംഭവം അന്ന് നമ്മുടെ മലബാർ ഭരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കേരളക്കര ഭരിച്ചിരുന്ന ശംഖവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ചേരമാൻ പെരുമാൾ നേരിട്ട് കാണുകയും അതിന് നേരിട്ട് ദൃശാക്ഷിയായി എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാമല്ല ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നബി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ മൊഴിജസത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാർക്കും തന്നെ ആരുടെയും വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ നാസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി സാക്ഷാൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി അവിടെ നിന്ന് നാസയുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ ഫോട്ടോസുകൾ പലതും ഒപ്പിയെടുത്തപ്പോഴാണ് ആധുനിക മനുഷ്യനോട് ആധുനിക ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിളർന്നതിന്റെ ചിത്രമിത ആധുനിക മനുഷ്യന് ദൃശ്യാക്ഷികളാകുന്ന വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാസ പിച്ചർ വിട്ടു പക്ഷെ നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഉത്തരസൂലാഹിയുടെ മൊഴിജസത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ അതിനെ
നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ രാജാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോവാൻ ആഗ്രഹം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യസ് അറേബ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മലബാർ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അറബികളോട് കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചേരമാൻ പെരുമാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നബി തങ്ങളെ കാണുകയും നബി തങ്ങളോട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിനപ്പുറം താജുദ്ദീൻ എന്ന് പേര് സ്വീകരിച്ച് രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്ക ചൊല്ലി മുസ്ലിമായി എന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യമാണ് എന്തിനധികം പറയണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ രാജാവ് അറേബ്യയുടെ അടുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ആ നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണവും അവിടെയുള്ള താമസ സൗകര്യവും ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ ഈമാനന്ദെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ആയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചരിത്രം ചുരുക്കുകയാണ് സമസ്തയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയം ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സമസ്തയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിലും സമസ്തയുടെ രൂപീകരണം അറിയണമെങ്കിലും ഇത് അനിവാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രമായ സന്ദേശത്തെ കൈമാറാൻ വേണ്ടി മലബാറിന്റെ രാജാവ് തിരിച്ചു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ ദീൻ അറലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് അലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫ് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ കൂടെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖമരിയ അറലി അള്ളാഹു അടങ്ങുന്ന സംഘത്തോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീൻ അറലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ സംഘത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ രാജാവ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഓർക്കണം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ വരുന്ന സമയത്ത് വഴിമധ്യയിൽ ലിഫാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലബാറിന്റെ രാജാവ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ താജുദ്ദീൻ എന്ന് സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ലിഫാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വഫാത്താവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് കൃത്യമായി തന്റെ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മലബാറിൽ പോകണമെന്ന് മലബാർ ചെല്ലുകയും അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഴുത്ത് തരുന്നു ഈ എഴുത്ത് നിങ്ങൾ മലബാറിലെ രാജാക്കന്മാരെ കാണിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എ ഡി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഈ സംഘം വരികയും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ എ ഡി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കപ്പൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ അധ്യാപനത്തെ നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല ആ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അഥവാ കലർപ്പില്ലാത്ത അണമുറയാത്ത പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹിയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് താപികളിൽ നിന്ന് തപുഴ താപികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കൈത്തിരി വെട്ടത്തെ പൊന്നാനി മഹദൂമമാരിലൂടെ കോഴിക്കോട് കാലി പരമ്പരയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ തൗഹീദ് എന്ത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒത്തനവധി പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ മഹിതമായ സുന്ദര സന്ദേശം വെളിച്ചം പോലെ ഇരുട്ട് പരക്കുന്ന അവിടത്തേക്ക് മുഴുവനും വെളിച്ചത്തിന്റെ സന്ദേശം പോലെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടം വരെ വളരെ സുന്ദരമായ ഈ ദീനിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീൻ കലർപ്പില്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുവരെ യാതൊരുവിധ വ്യതിചലനങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ ചിന്ത വന്നത് എന്ന് നാം ഓർത്തു പോവേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സംഘടന അത് മുസ്ലിം സംഘടന ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സമയത്ത
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടം വരെ യാതൊരു വിധ വ്യതിചലനങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ അധ്യാപനത്തെ മാമലയാളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ മലബാർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോ ആ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് മലബാറിലെ രാജാക്കന്മാർ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹമേ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ സാഹോദര്യവും നിങ്ങളുടെ ഐക്യവും നിങ്ങളുടെ സന്ദേശവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ മലബാർ കലാപത്തെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഈ മലബാർ കലാപത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളാകെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരുകൊച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മോട് നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ രാജാക്കന്മാർ പറയുമ്പോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അതക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നവരാണ് കാരണം ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് അത് ശാന്തിയുടെ മതമാണ് ഇത് മുത്തുറസൂലുള്ളാഹിയുടെ തിരുസുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരുകൊച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം അത് കേട്ടുകൊണ്ട് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സംഹിയ തുല്യമ രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ പാലായനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ കടന്നു വരികയാണ് മുഹമ്മദ് ബുദ്ധൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ പോലെയുള്ള റഷീദ് ഉറിലയെ പോലെ ഉള്ള ശിഥിലമായ ചിന്താഗതിക്കാർ കടന്നു വന്നു അവർ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഇറക്കുകയും മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ പോലെയുള്ള റഷീദ് ഉറിലയെ പോലെയുള്ള മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിനെ പോലെയുള്ള ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയെ പോലെയുള്ള ശിഥിലമായ ചിന്താഗതിക്കാർ കടന്നു വരികയും അന്ന് വരെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആചരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഷിർക്കും കുഫറുമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഇറക്കി അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാനിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് ഇവരുടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അന്ന് വരെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആചരിച്ചിരുന്നതൊക്കെ ാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇവര് കടന്നു വന്നപ്പോ ഇത് വല്ലാത്ത പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് കത്തിവെക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ആശയത്തെയും ആദർശത്തെയും വളച്ചൊടിക്കലാണ് അന്ത്യനാള് വരെ ഇത് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചന നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വികലമായ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ആളുകൾ ഐക്യസംഘം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ പേര് അത് ഐക്യസംഘം എന്നാണ് ആ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ നവീനമായ ചിന്താഗതികൾ പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് കടത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് പാവപ്പെട്ട മുസൽമാന്റെ ഈ മാനിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ആ ഐക്യസംഘം പിന്നീട് കേരള സമയ തുലമയായിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദുകളും വഹാബികളും സലഫികളും പല തരത്തിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചു പേരുകൾ മാറ്റി ഇന്നും നമുക്കിടയിലൂടെ അവർ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈ മാനിക സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിപ്ലവ പോരാട്ടത്തിന്റെ രണഭൂമിക രചിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ അഷ്ടതിക്കുകളിലുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് എവിടെ ചേർന്നു എന്നറിയുമോ കോഴിക്കോട് വലിയ ചുമത്തു പള്ളിയായ മസ്ജിദ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ആ മസ്ജിദ് വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വർഷം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കോഴിക്കോട് വലിയ ചുമത്ത് പള്ളിയായ മസ്ജിദ് ജാമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി മുഹമ്മദ് മിറാൻ മുസ്ലിയാർ അവരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി പാറോൽ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ അവരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സംയ്യത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമ എന്ന മഹിതമായ പേരില് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമ രൂപീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സംഘടനയായി രൂപീകരിച്ചതല്ല സമസ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചതല്ല സമസ്ത സമസ്ത രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ആ അർത്ഥം ഇന്നും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ നിറവിലേക്ക് സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാക്ക തൊള്ളായിരത്തിലധികം വരുന്ന സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സംഘടനക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപീകരണത്തെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സമസ്ത രൂപീകരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവീ വറക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംഘടന രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനിവാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ വന്നവരോട് വേഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സൂപീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തെന്നറിയുമോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയുകയും വന്ന തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നവരെ തിരിച്ചയച്ചിട്ട് കൃത്യം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമ രൂപീകരിച്ചത് എന്തിനാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം എടുത്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുലേക്ക് ഒരു അടിമ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അഭിപാദത്താണ് നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഇടതടവുകളില്ലാതെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമ എന്ന മഹിതമായ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം ദൈർഘ്യമേറിയ ഉപ്പുരസം കലർന്ന കണ്ണീരിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കണ്ണീരിന്റെ ഹൃദയത്താളത്തിലൂടെ സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമക്ക് മഹാനായ ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ പാപ്പ അസ്ഥിവാരമിട്ട് പടുത്തുയർത്തുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം തത്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കണ്ണീരിലൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇടതടവില്ലാതെ നോമ്പ് അരുട്ടിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയ തുലമ എന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമസ്തയുടെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈ മാനിന് കാവല് നിൽക്കല അഥവാ മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളും സുഹാബത്തും താബികളും തമിഴ് താബികളും കൊണ്ടുവന്ന അണമുറയാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ പാരമ്പര്യത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അതിന്റെ തനത് ശൈലിയിൽ അന്ത്യനാള് വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമസ്ത കേരള സമയത്തുലമ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ അതിന്റെ അർത്ഥ പൂർത്തീകരണത്തിന് സമസ്തക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും സമസ്ത അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ആനുകാലികപരമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ നീക്കങ്ങൾ എത്തുമ്പോ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവിടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമസ്തയുടെ രൂപീകരണം എങ്ങനെയെന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മഹാന്മാരോടുകൂടെ ജീവിതാവസാനം വരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവരുടെ വർസഹിയായ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു താല സന്തോഷകരമാക്കുകയും അവരുടെ സന്തോഷകരമാക്കുകയും അവരുടെ പദവിയെ ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമിന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാഹ്രദാനിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ